Продолжаем извращение и на очереди материал для ландшафта. В нем формируются три маски для наклонных участков, плоских и всего остального. Затем эти маски смешиваются с заготовленными текстурами и готово. Помимо масок есть еще две зоны – светлая и темная. Все шло как по массу, пока не решил проверить тяжесть материала. Я только начал с ним работать, а он уже одной ногой в красной зоне. Нельзя было оставлять это в таком виде, поэтому я перешел к своей любимой части – оптимизации. Мои оптимизации зачастую носят обратный эффект, но в этот раз все было иначе. У меня использовалось 10 текстур, поэтому я отказался от половины и оставил только 5. Также узнал, что мой любимый Power не такой уж и дешевый, и его место занял Multiply. По итогу материал вернулся в мир живых. Следом попробовал атласы, засунул в одну большую текстуру 4 текстуры поменьше. В теории все работает, плейн и куб красятся в нужный цвет, однако на практике это очередная какашка. Стоит к этой конструкции добавить тайлинг и все ломается. Вообще это логично, ведь мы играем с масштабами, а не отрезаем часть текстуры. А решение есть, нужно поиграться с UV. Подразбиваем UV в соответствии с текстурой и переносим все в первую ячейку. Либо растягиваем каждую ячейку на всю область. В обоих случаях получим оверлап. При таком подходе тайлинг будет задаваться не в материале, а в развертке. В теории такое должно работать, но это не практично. Усложнять текстуру и UV ради призрачной оптимизации такой себе. Даже пробовать не стал. Идея провалилась, но сдаваться было рано. Я подумал, что можно подразбить текстуры на полноценные подтекстуры. Причем подтекстуры будут ссылаться на основную текстуру. И с ними можно будет работать как с обычными текстурами. Для этого воспользовался стандартным плагином Paper 2D. Подразбить текстуру получилось, но дальше что-то пошло не так. Я получил не текстуры, а спрайты. С ними работать в материале не получается, поэтому идея провалилась. Не исключая, что есть другие плагины, которые справятся с задачей. Останавливаться было нельзя, поэтому дальше попробовал в одну текстуру засунуть сразу несколько масок и уже в материале смешать эти маски с цветами, тем самым из одной текстуры получится три. У третьей версии не было нормалки, так что для честности поединка убрал ее из второй версии. Победил второй вариант. На этом этапе я понял, что мои знания математики, физики, программирования и церковного искусства были уже бессильны, и нужно было что-то более серьезное. Поэтому начал изучать различные цыганские фокусы. Помимо надувания коней, я научился еще делать нормалку по двум каналам. На удивление, данный прием ничего не стоит. Для примера взял одну из прошлых работ, которую я однажды доделаю, и накинул на нее новый материал. Каких-то различий не заметил, выглядит абсолютно одинаково. В новом материале не добавилось ни одной инструкции, что мне показалось странным. Как бы то ни было, это значит, что можно смело объединить данный подход с предыдущим материалом. То есть в красном и зеленом каналах будет нормалка, а в синем канале маска, которая смешивается с цветом. Тем самым из одной текстуры я достаю нормалку, цвет и равнос. Три выстрела одним зайцем. Кроме того, я заметил, что параметры материала тоже влияют на его тяжесть, поэтому я решил отказаться от некоторых. Ну то есть от всех. Это оказался предел моих технических способностей. Получилось три текстуры. Основная текстура, текстура для наклонных участков и макротекстура. Умывшись и посмотрев в зеркало, я понял, что дело еще не закончено. Надо продолжать. Технически было сделано уже все, что можно, но оптимизация включает в себя не только технические приемы. Я начал задаваться вопросом, а нужны ли мне вообще текстуры? Игрок будет находиться в постоянном движении, у него не будет времени разглядывать землю, к тому же везде будет трава, поэтому материал должен выглядеть красиво только на средних и дальних дистанциях. По итогу осталась одна макротекстура. Оптимизация на этом закончена. Время тестировать. Я решил сравнить FPS с первым и последним материалом. Сначала вариант без материала. Примерно 40-45 FPS. Вариант с оптимизированным материалом. Тоже примерно 40-45 FPS. И теперь самый тяжелый вариант. 40-45 FPS. Um, ну, хуже ведь не стало, верно? Смысла в оптимизации не было, но так как данный проект людям не особо интересен, да и мне он не выгоден, то я решил напоследок развлечься изучением оптимизации материалов. По оптимизации есть еще один момент, который я не смог попробовать. Допустим, имеется обычная пачка из трех текстур – цвет, нормалка и равна с металликом, в которой все текстуры весят примерно одинаково. Можно засунуть равна с металлик в альфа-каналы цвета и нормалки, тем самым текстур будет две. Однако стоит учитывать, что альфа-канал увеличивает размер где-то в два раза, и две текстуры будут весить как четыре, хотя изначально было три. Что же в таком случае лучше использовать – две тяжелые текстуры или три обычные? Как я понял, все зависит от цели. 
Если нужно, чтобы материал рассчитывался быстрее, лучше использовать две текстуры, так как операция считывания текстур очень дорогая, поэтому чем меньше текстур, тем лучше. Если важна память, то альфа лучше лишний раз не использовать. Это две крайности, понятно, что адекватный вариант будет где-то между. Это должен был быть шутер, но мне сказали, что моя идея какашка, и я понял, что это действительно так. Мне сразу вспомнился Геншин и те времена, когда Делюк считался имбой. Тогда я играл за Фишель, игра за которую представляет из себя симулятор кликов. Постоянно клик-клик-клик, клик-клик-клик. И так как по задумке должно быть много врагов, то решил избавить игрока от этих кликов, сделав автоматическую стрельбу. К тому же я думал сделать игру еще и под мобилки. Саму стрельбу делать пока не стал из-за уникальности каждого оружия, а сделал только механизм обнаружения подходящего врага. По факту это функция, которая находит двух ближайших врагов. Остается сделать систему врагов. Врагов будет много, это значит, что просчитывать искусственный интеллект для каждого будет затратно. Поэтому решил, что болванчики будут в тупую двигаться в сторону игрока. Стрельбы может пока и нет, но лучи наносят урон и враги имеют некоторые из вас здоровья. Так как у меня оставалась куча времени, то надо было чем-то заняться. Поэтому на свет появился он, Шмыга. Он же лысый, он же унтик, он же дракоша. Кошмар детства. Правда, с последним он меня подвел. На этапе аритопологии я подготовил зуб, чтобы позже его продублировать. Но он оказался таким маленьким, что я про него забыл. И вспомнил о нем только на этапе скининга. Поэтому у меня получилась ящерка. Также у него вывернуты ноги, но спишем это на художественный ход. Некоторые текстурки у него как будто с PS1, да и группы сглаживания не настроены. Ну и скининг так себе. Шмыга идеален, он как необработанный алмаз, в нем не исправлена ни одна ошибка, но он как-то смог добраться до движка и обрести какие-то анимации и логику. Его роль в игре – это дополнительное оружие, он должен сидеть на руке и шмалять фаерболами. Может шмыга и выглядит большим для руки, но в действительности его длина примерно 50 сантиметров. Настала минутка блендера. Написали очень интересную вещь. Можно настроить сцену и установить ее как сцену по умолчанию. Мне очень приятно. Сейчас в блендер есть три неприятных для меня момента. Возможно, знатоки знают, как их исправить. Первый момент. Как сделать так, чтобы скейл при масштабировании объекта всегда был один? Я пробовал аддон Auto Apply Transform, но на новых версиях он плохо работает. Второй момент. Как сделать так, чтобы при переходе в режим лепки симметрия по оси X была включена по умолчанию? Третий момент связан с модификатором Mirror. Допустим, я сдвинул объект по оси X и не хочу применять новые координаты, но хочу, чтобы зеркало работало относительно начала координат. При этом я не хочу создавать пустышки или привязываться к каким-то другим объектам. Как отразить объект относительно начала координат? Может есть аддон, который добавляет соответствующий флажок? UV в Blender понемногу начинает меня радовать. Я научился делать оверлапы местными инструментами. Фокус работает через симметрайз. С одной из сторон удаляется та часть, которую нужно оверлапнуть. И если не удалить, то будет задвоение геометрии. Затем оставшаяся часть выделяется и вызывается симметрайз. Работает не для всех ситуаций, но уже неплохо. Не знаю, как я мог не заметить этот флажок ранее, но при упаковке можно сохранять оверлапы. На практике не проверял, но звучит мощно. Теперь я могу делать UV стандартными инструментами Blender, хоть и с костылями в обеих руках. Еще одна из проблем, которая встречалась мне ранее и которую не решил, это неработающий скининг. Я привязываю меш к костям и получаю ошибку. Кости добавились к мешу, но веса не распределились. Проблема была в масштабе. Объект длиной в 50 см для блендер маленький. Увеличив шмыгу в 100 раз, проблема ушла. И еще один момент снова касается скининга. Раньше я выделял меш и скелет, затем привязывал одно к другому с автоматическим распределением весов. Огромный минус данного подхода в том, что к мешу добавляются все кости. Зачем глазу кости хвоста? Данный прием обнаружил случайно. Возможно, есть варианты попроще. Сначала вручную добавляем модификатор арматуры и указываем нужный скелет. Тем самым мы связываем меш со скелетом. Далее в режиме редактирования скелета выделяем те кости, которые должны влиять на меш. Затем переходим в режим покраски весов и делаем два раза автораспределение весов. После первого раза веса устанавливаются как будто с учетом всех костей. После второго раза веса распределяются как надо. Выглядит костыльно, но работает как часы. На этом минутка блендера заканчивается. Наконец-то смог выбраться из пута текстурирования блендера. 
В движке развилок не так много, поэтому сразу перешел к Ригу. У Шмыги есть всего один контрол, с которым можно взаимодействовать. Это направление его взгляда. Объединяем это с поиском ближайшего врага, о котором я говорил чуть ранее, и готово. Теперь Шмыга смотрит на того же врага, что и мы. Данный проект считаю провальным, а разработка на этом останавливается. 